Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo de Matemáticas Academia Haz, donde vamos a aprender a aproximar números de hasta 9 cifras. Vamos a aproximar números como este, 645.423.128. Hasta ahora hemos aproximado números hasta las decenas, con solo dos cifras, centenas, los millares, y ha llegado el momento de hacer números muy grandes como este de nueve cifras, que vais a ver que se aproximan igual. Por lo que recomiendo que veáis estos vídeos, si tenéis este tema un poco verde, antes de ver este. Mirad, eh, este número... Tenemos que saber primero cuál es el orden posicional de los números, ¿verdad? Pues nos vamos a fijar hasta llegar a la cifra número 9, el orden posicional 9. Recordamos que el 8 era la posición de las unidades, el 2 era de las decenas, el 1 de las centenas, el 3 de las unidades de millar, el 2 de las decenas de millar, el 4 era las centenas de millar, todo esto son los millares, los miles, 423.000. 128, ¿verdad? Y ahora entramos ya en la de los millones. Esto era la unidad de millón, unidad de millón, escrito así, un mayúscula, punto de millón. Esto era la decena de millón. Vemos que es muy fácil, unidad, unidad de millar, unidad de millón, decena, decena de millar, decena de millón, centena, centena de millar. Pues esto cómo va a ser. Pues claro, centena de millón. Es muy fácil. Estos son los nueve órdenes posicionales primeros, ¿vale? Y ya tenemos las nueve cifras. Pues tenéis que saber que este número, por ejemplo, aproximado a la centena de millón, pues son 600 millones. ¿Vale? ¿Lo veis? No, es que os voy a explicar por qué ahora. Es normal que no lo veáis. Y este número, 600 tal... Eh, aproximado a la decena de millón, a este 4, esto van a ser 650 millones, aproximadamente. Y aproximado a la unidad de millón, pues esto van a ser 645 millones, aproximadamente. De eso va este vídeo, ¿vale? Que os voy a explicar ahora. Bueno, tengo que decir que quiero dedicar este vídeo a mis alumnos y alumnas de este año, que estoy en el colegio CEIP Vista Bella de Alcantarilla, aquí en Murcia, a los que le mando un besazo desde aquí. Ahí los tenéis, voy a meter una fotillo de ellos. Mirad, mirad qué guapos y qué guapas son. ¿A que sí? Si queréis mandarle un saludo a vosotros, en los comentarios, ya sabéis, le ponéis ahí un comentario eh, saludándoos desde todas partes del mundo que veis este vídeo, que seguro que les va a hacer mucha ilusión. Y vamos a ello. Venga, vamos a aprender a aproximar esto. Vamos a poner ejemplos y luego un ponte a prueba a vosotros, como siempre. Vamos a ello. Antes de enfrentarnos con los números de nueve cifras, podemos repasar rápidamente cómo se hacía esto, cuál era el mecanismo. Imaginad que queremos aproximar este número a las centenas, ¿vale? Primero, identifico cuál es la posición de las centenas, que es esta, ¿verdad? que es la del 7. Pues para ello, ¿se acordáis lo que hacíamos? Era que me fijaba en la que había al lado, en este caso en las decenas, y si la decena era mayor o igual que 5, entonces le sumaba 1 a la centena, y si la decena era menor que 5, entonces se ponía igual la centena. En este caso, como es un 2, el 2 es menor que 5, por lo tanto, lo dejo igual. Podemos decir que 726 aproximado, y este es el signo de aproximado, a las centenas es 700. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me fijo en el 2, como es menor que 5, lo dejo como está. Y añado ceros a continuación. Y si lo quiero aproximar a las decenas, identifico la posición de las decenas, que es el 2, me fijo en el que está al lado, que es el 6, y como 6 es mayor que 5, pues entonces sí le sumo 1 al 2. Por lo tanto, 726 aproximado a las decenas es 730, ¿vale? De esto va el vídeo, ¿vale? Vamos ahora ya a por el ejemplo de nueve cifras. Vamos a por él. Venga, ya tenemos aquí este número que lo vamos a aproximar a las centenas de millón. A las centenas de millón. Aproximadamente cuánto es. A las decenas de millón y a las unidades de millón, ¿vale? Venga. A las centenas de millón. ¿Cuál es la centena de millón? Esta, ¿verdad? Esta es la centena de millón. Esta de aquí, este 2. Pues me fijo en el que hay al lado, que es un 2. Hemos dicho que si ese número es mayor o igual que 5, entonces se le suma 1. Y si el número en el que me fijo es menor que 5, se deja igual como está, ¿verdad? Pues venga, la centena de millón es el 2. Me fijo en el que está al lado, que es un 2, que es menor que 5. Luego entonces lo dejo como está, dejo el 2 como está, 
y lo demás pongo ceros hasta llegar a los 200 millones, porque el número 227.000, millones 227.45.982 ha aproximado a la centena de millar, son de millón, perdón, a la centena de millón son 200 millones. Vamos ahora a la decena de millón. La decena de millón es este de aquí, es el 2 este, y me fijo en el que está al lado, que es un 7. En este caso, como 7 es mayor que 5, le tengo que sumar 1 a la decena de millón. Luego el 2, primero lo dejo como está, es un convidado de piedra. Este 2, que es al que quiero aproximar, que es la decena de millón, le voy a sumar 1, porque el que está al lado es mayor que 5. Y lo demás lo pongo como está. O sea que este número aproximado a las decenas de millón son 230 millones. ¿Vale? ¿Lo estáis cogiendo? Venga, pues vamos ahora a las unidades de millón. ¿Cuál es la posición de las unidades de millón? Pues es el 7. Esto es las unidades de millón. Me tengo que fijar en el que está al lado, que es un 0. Pues como es menor que 5, voy a dejar el 7 como está. El 2 y el 2 primero los dejo iguales. Este 7 es la unidad de millón que tengo que aproximar. Lo voy a poner igual porque esto es un 0 que es menor que 5 y el resto son ceros. Esto aproximado a la unidad de millón son 227 millones. ¿Qué tal chicos? ¿Chicas? ¿Lo habéis cogido? Pues soltad lo que es mío. No, es broma. Venga. Vamos a por un ponta prueba. ¿Estáis preparados? Sí. Venga, vamos a por él. Muy bien chicos, aquí lo tenéis, el ponta prueba, el número 965.487.231, me lo tenéis que aproximar a las centenas de millón, a las decenas de millón y ojo, a las unidades de millar, ¿vale? UM, unidades de millar. Pues este es el crono, que es el tiempo que tenéis para pasar el vídeo, cuando lo tengáis hecho le dais al play y comprobéis otra lo mismo que a mí. Adelante. Ojo con este, que aquí hay truco, ¿eh? Cuidado que aquí que nadie se equivoque en una cosita. Vamos a ver. Bien, ¿ya lo tenéis? Seguro que sí, porque está chupado. Si lo vais haciendo desde que ibais a segundo de, 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 de GB o de primaria, que ya no existe la GB. Y siempre lo mismo, solo que el número es más grande, pero no os tiene que asustar, ¿verdad? Venga, las centenas de millón. ¿Cuál es la posición de las centenas de millón? Pues el 9. Esta es la centena de millón. ¿En cuál me fijo? En el que hay al lado. Os he quitado la chuleta, pero ¿es mayor o igual que 5? Sí, es mayor que 5. Por lo tanto, se le suma 1 al 9. Si le sumo 1 al 9, ya no es un 9. Ahora es un 10. Pues el 9 es un 10 y los otros son ceros. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¡Wow! Fijaos qué número, este qué número es. Pues esto, aproximadamente a la centena de millón, son mil millones. ¿Vale? Son mil millones. ¿Vale? No me digáis un billón, como decía alguno de mi clase esta semana. No, mil millones. ¿Vale? Un billón es un millón de millones. Estos son mil millones, y como esto es mayor que 5, hay que sumarle 1 al 9 y se convierte en un 10. Y el resto ceros, ¿vale? Mil millones. Vamos a por la decena de millón. La decena de millón es el 6. Es el 6, le voy a poner en azul. Me fijo en el que está al lado, que es un 5. Venga, pues el 9, que es la centena de millón, no pinta nada, lo pongo igual. Y ahora este, que hago? Le sumo 1, lo dejo como está. Pues me fijo en el que está al lado, que es un 5. Como es mayor o igual que 5... Sí le tengo que sumar 1, y es un 7, y el resto ceros, ¿vale? O sea que el número 965.487.231 aproximado a las decenas de millón es 970 millones. ¿Y a las unidades de millar? ¿Es que se puede hacer eso? Claro, se pueden decir que lo aproximes a las decenas, a las centenas, a las centenas de millar, a la cifra que quieran, ¿vale? Eso sería un vídeo como este que os dejo por aquí, que es aproximar a todos los órdenes menores que el suyo, ¿verdad? Claro que se puede hacer. Pues a las unidades de millar, identifico dónde está la unidad de millar, que está aquí, que es un 7, me fijo en el que está al lado, que es un 2, y lo aproximo. Y todos estos de aquí que están antes del 7, ¿qué hago? Los pongo igual. Siempre es lo mismo, los dejo igual que están ahí. Todos esos iguales, hasta llegar al que me piden que aproxime, que es la unidad de millar. Me fijo en el que está al lado, es un 2, sí, es menor que 5, sí, luego el 7 lo dejo como está, y el resto ceros. Y si esto hubiera sido igual o mayor que 5, a este 7 le hubiera añadido 1 y hubiera sido un 8. Pero como es menor que 5, lo dejo como está. Este número aproximadamente a las unidades de millar es 965.487.000, ¿vale? Muy bien, chicos, chicas, espero que este vídeo os haya resultado de ayuda. Eh, yo creo que sí. Si tenéis alguna duda, me la ponéis en los comentarios y si tenemos que hacer más vídeos, pues hacemos más vídeos de ejemplos o lo que haga falta, ¿vale? 
Bueno, pues muchas gracias por haber venido a ver este vídeo de Academia Half y nos vemos como siempre, pues en el siguiente vídeo o en cualquier otro por ahí. Hasta luego.